բարի որ այսօրվա մեր դասը բրիդն է բրիդը գործվում է ռեպսի հանգույցով բրիդը դա մակրամեյում գիծն է եւ գիծը ինչպես մեր նախորդ անցած նախշերը եւ հանգույցները նույնպես շատ կարևոր բազային էլեմենտ է բրիդը ինչպես դիզայնի մեջ նկարչության մեջ նույն մակրամեյում նրանով նախշը զատվում է մնացած աշխատանքներից նրանով ուրվագծվում է պատկերը որը մենք ուզում ենք ստանալ ամրանում է բրիդը ամրացնող հատկություն ունի նաև մակրամեյում բրիդը սովորելու համար վերցնենք մի քիչ ավելի շատ թելեր Ես վերցնում եմ 14 ծայր, այսինքն 7 թել։ Բրիդը կարելի է գործել եւ աչ կողմից եւ ձախ կողմից։ Սովորության համաձայն ես ձախից գնում եմ դեպի աչ։ Եզրային թելերից առաջինը վերցնում ենք որպես հիմք, այսինքն աչ ձեռքով պին պահում ենք այդ առաջին թելը, մնացած բոլոր թելերը դառնում են աշխատանքային։ Նրանք մնում են հիմքի տակ, գործում ենք հերթով բոլոր թելերով ցածից օղակ անելով բարձրացնում ենք հիմքի վրայով պտտեցնում թելը դուրս վերում օղակի միջով եւ լավ ձգում դա հենց հիմքի կողքի թելից ենք սկսում առաջին թել հիմքի կողքի թելն է կրկնում ենք երկրորդ անգամ եւ շատ կարեւոր է այստեղ հիմքը միշտ ձիգ պահելը հակառակ դեպքում հիմքի թելը կպտտվի աշխատանքային թելի վրա եւ գիծը չի ստացվի Այս երկու էլեմենտներ միասին գործելով, մի միանց մոտեցնելով եւ ամուր ձգելով տեսնում ենք, որ աշխատանքային թելը մնում է այդ երկու էլեմենտների արանքում։ Դա ամրացնում է մեր աշխատանքային թելը հիմքի թելի վրա եւ այդ երկու էլեմենտները միասին կազմում են ռեպսի հանգույցը։ Այդպես գործում ենք հաջորդ թելերը մինչև վերջ եւ ստանում ենք հորիզոնական բրիդը այստեղ շատ ուշադիր ենք լինում որպեսի մեր բռնած հիմքի թելը միշտ լինի հորիզոնական դիրքում դրա համար նույնիսկ դեպի վեր ենք ձգում թելը որպեսի կախված մասից մինչև բրիդը ոչ մի ճեղք չմնա Ակտագորտող նախշից կախված բրիդը կարող է լինել հորիզոնական, թեք, կոր, ուղահայած։ Տեսնենք ինչպես է ստացվում թեք բրիդը։ Շատ պարզ։ Թեքությունը որոշում ենք մենք ինքներս կամ թելադրում է աշխատանքը։ Եվ հիմքի թելը համապատասխան ուղղությամբ պահելով, մնացած աշխատանքային թելերով ռեպսի հանգույցը գործում ենք այդ թեք հիմքի թելի վրա եւ ստանում մեզ անհրաժեշտ թեքության բրիդը։ Աշխատանքների մեջ հաճախ տարբեր ուղղություններ թեքության բրիդները գործելով ստանում ենք տարբեր նախշեր։ Այդ նախշերից կարևոր է շեղանկյունը կամ մենք կոչում ենք ռոմբիկ։ Բացատրեմ թե ինչպես է ստացվում։ Ենթադրենք ունենք այս քանակությամբ թելերը 14 ծայր։ Բաժանենք երկու մասի կենտրոնից։ Կենտրոնական 6 եւ 7 թելերը ընդունենք որպես հիմքի թելեր։ Իսկ 6-ից մինչև 1-ը ձախ կողմի թեք բրիդի թելերը կլինեն, 7-ից մինչև 14-ը աջ կողմի թելերը։ Եվ վերցնելով թեքությունը, մեր ընտրած թեքությունը, հիմքը պահում ենք այդ աշխատանքային թելերի վրա եւ գործում ենք ասենք ձախակողմյան բրիդը, աջից դեպի ձախ։ Այն հերավորությունը, որը մենք ստանում ենք, ասենք ակետում, նույն հերավորության վրա 7-րդ թելն ենք պահում, հայելային նույն թեքությունը պահպանելով գործում ենք ձախից աջ գնացող բրիդը ստանում ենք երկու գագաթները մեր շեղանկյան եթե այդ ամրացնենք գնդասեղով եւ փոխենք թելերի հիմնային թելերի ուղղությունները եւ վերևից եկող հենց իրենց վրա գործված թելերը իջեցնելով ձիկ նորմալ հավասար իջեցնելով գործենք բրիդները եւ իրար հիմքային թելերը իրար վրա նույնպես ռեպսի հանգույցով ամրացնենք մենք ստանանք շեղանկյունը շատ հազվադեպ է պատահում շեղանկյունը աշխատանքներում օգտագործել այդպես տարք սովորաբար շեղանկյունները ներսում լինում է որևէ նախշ ամինա պարզ նախշը որ կարելի է ստանալ շեղանկյամբ եւ նրա ներսի որևէ դետալով դա 
ասենք պայտից կամ կավից, որև է դետալ, ուլունք ոգտագործելն է, կախված ուլունք է անցքից կարող ենք ամբոշ թել էր անցքասնել մեջով, կամ եզրային որոշ թել էր բացթողնել, գործելով շղտա Հաջորդ պարձ շեղանկյան նախշը դա ընդհանուվ կարակուսային հանգույսներով նախշն է։ Գործելով վերևի երկու բրիտները, շեղանկյան վերին երկու պատերը, այսպես ասենք, աշխատանքային թելերը հավակում ենք, հիմքերը չենք ոգտագործում, նորից նրանցով բրիտ պետք է գործենք, աշխատանքային թելերը հավակում ենք, եզրային երկու թելերը թողնում ենք, որպես � Գործելուց հետո նորիս թելերը երկու կեսով բաժանում ենք և գործում շեղանկյան ծածի պատերը և նորից հիմքերը իրար վրա ռեպցի հանգոյցով գործում ենք։ Ստացվում է գեղեցիկ շատ պարս, բայց գեղեցիկ Վերցնենք յուրականչուր պատից վերին գագաթի մոտի երկու թելը, գործենք մեկ կարակուսային հանգույց։ Ապա այդ կարակուսային հանգույցի հիմքը պահելով երկու թելերով հիմքը պահելով նորից որպես հիմք, աշխատանքային � թելերը պատերից հավասար հերավորության վրա լինեն և կարակուսային հանգույցները ուղայած գծով դասավորված լինեն շեղանկյան գագաթից։ Վերջինը գործելուց հետո պոխելով հիմնային թելերի ուղությունները գագաթներից A և B գագաթից, պարկում ենք ռումբիկի ծացի պատերը և վերջում ռեպսի անգույցով ամրասնում ենք մի միանց, ստանում ենք մի նախշ, որը երևի թե նավասկներից է եկել և կոչվում է նավատոր։ Երբեմն աշխ ռոմբիկներ, այդ դեպքում ուղակից հանցեր կարելի անել, ուղակ է թելերը մի իրար վրայով անցկացնել, որպիսի այսպես թեթևություն հաղորդ ենք աշխատանքին, բայց լինում եմ աշխատանքներ, որտեղ պահանջում է ամբ Այդ դեպքում ենք ոգտագործում ենք մի նախշ, որը կոչվում է հորիզոն։ Նրա էությունը նորից բրիտներն են, երկու աչ և ձախկող միրի պատերի վրայի թելերը հերթով իրար վրա շախմատաձև կարելի է բրիտներ անել ձիկ զուգահեր, բոլոր բրիդները հերթով անում ենք մինչև վերջ և վերջում նորից մեր հիմքի թելերով պակում ենք այդ շեղանկյունը, ստացվում է մին նախշ, որը կոչվում ենք հորիզոն։ Հաջորդ նախշը ինքը գեղեցիկ ամոր, բայց մի կիչ ավելի թեթև նախշ է, կան հորիզոն նախշը։ Այս նախշը ստանալու համար առանձին ենք հաշխատում աչ կողմի բրիդի թելերի հետ, առանձին ձաղ կողմի բրիդի թելերի հետ։ Եվ վերջցնում ենք գագաթը, հենց հարևան թելը, վերջցնում ենք որպես հիմքի թել, զուգահեր ենք պահում շեղանկյան պատին և մնացած աշխատանքային թելերով գործում ենք ռեպսի հանգույցները, թողնում ենք հիմքի ծայրը ազատ, ինչպես մեր հիմնական պատի հիմքի ծայրը, 
գագաթիկ մոտից հաջորդ աշխատանքային թելին նորից վերցնում ենք որպես հիմք եւ մնացած թելերը գործում ենք վրան ռեպսի հանգույցներով այդպես հերթականությամ մինչե վերջում երկու թելը մնում մի թելը դառնում է հիմք մեկ աշխատանքային երկուսով գործելով բոլոր բրիդները ձիկ իրար շատ կպած եւ մեկը մեկին զուգահեռ գործելով ստանում ենք որ բոլոր այդ հիմքային թելերը դուրս են գալիս այստեղ ազատ նույն ձևով եթե ձախ կողմինը գործենք նաև ձախ կողմի բրիդի վրա այդ հելերը կունենանք ցածում եւ մեր հիմնական շեղանկյան պատերի բրիդները թեքելով համապատասխան ուղղությամբ գործելով բրիդները եւ եզրեր իրար վրա փակելով կստանանք մի նախշ որը նորից ամուր բրիդներով է կազմված բայց ներսում կա ճեղք սա կոչվում է պատուհան բրիդը մեզ օգնում է նաև տերևներ կամ որոշ բուսական նախշեր ստանալ։ Դրա համար պետք է ապահովենք որոշակի կորություն, այսինքն պիտի ունենանք կոր բրիդներ։ Ինչպես ենք ստանում կոր բրիդը։ Կոնկրետ եթե ունենք որոշակի քանակությամբ թել, ասենք ինձ մոտ կա 12 թել։ Այդ թելերի մեծ մասը գագաթը ամրացնելով գնդասեղով, մեծ մասը գործում ենք հորիզոնական բրիդ, ասենք 12 թելից 8 թելը գոնե գործում ենք հորիզոնական բրիդ, ամրացնում են գնդասեղով, ապա հիմքի թելը թեքում ենք մեր ուզած չափով, ինչքան պետք է պատկերացնենք տերևը թեք լինի։ Ասենք այդ կորությամբ պահում ենք ուղեղ, պահում ենք ուղեղ եւ գործում ենք նորից թեք բրիդը։ Քանի որ մենք ունենք թել, ոչ թե կոշտ, փայտ կամ երկաթ, ինքը կորանում է եւ ստանում է կոր տեսք։ Հետո նորից գագաթից վերցնում ենք առաջին աշխատանքային թելը որպես հիմքի թել եւ այս անգամ սկսում ենք արդեն թեք բրիդը գործել թեքությամբ գործում ենք այնքան մինչև իջնի երկրորդ գագաթի մակարդակին այդտեղ ամրացնում ենք գնդասեղով եւ գործում ենք հորիզոնական բրիդ մինչև գագաթին հասնելը եւ երկու բրիդները միմյանց սետ ամրացնում ենք նորից ռեպսի հանգույցով ստանում ենք տերևը այս տերևը ցանցկեն ներսը դատարկ տերևն է երբեմն անհրաժեշտություն է լինում ունենալ ամուր աշխատանք նորից բուսական ծաղկային նախշով կարելի է ստանալ նաև տերև բայց ներսը նորից բրիդներով այսինքն ավելի ամուր տերևով նախշ դրա համար մեզ պետք է լինելու երկու քառակուսային հանգույց այսինքն 8 թե Երկու քառակուսային հանգույցներից մեկի թելերը ընդունենք աշխատանքային, ենթադրենք ձախ կողմին աշխատանքային թելերն են, աջ կողմի քառակուսային հանգույցի 4-րդ թելը վերցնենք որպես բրիդի հիմք եւ աշխատանքային թելերով գործենք նրա վրա թեք բրիդ։ Ապա այդ բրիդի վրա այդ 4 թելը դարձնենք արդեն հիմք, իսկ աջ կողմի քառակուսային հանգույցի միջի երկու թելերը դարձնենք աշխատանքային եւ նրանցով գործենք ռեպսի հանգույցներ այս 4 հիմնային թելերի վրա։ Երբ ավարտենք, նորից գործենք ցածից թեք բրիդ։ ստացվում է որ ձախ կողմի քառակուսային հանգույցի թելերը դուրս են գալիս աջ կողմ, իսկ աջ կողմի քառակուսային հանգույցինը եկել են ցած ձախ կողմում։ Այստեղ մենք կարող ենք գործել քառակուսային հանգույց եւ փակել տերևը։ Մենք ստանում ենք բրիդներով գործվող տերև։ Եվ եթե շարունակենք այդ աշխատանքը հայելային, մենք կարող ենք գեղեցիկ ծաղկային նախշեր ստանալ։ Գույցն ունի նաև ուղայած ռեպսի հանգույցը եւ ուղայած բրիդը, բայց դա մենք սովորենք այլ բարդ կոմբինացված նախշերը սովորելուց։ Հաջորդ դասին արդեն մենք գործնական աշխատանք ունենք։ Գործելու ենք վզնոցներ կամ թեփնոցներ, կախիկներ, էջանշան, այսինքն այն նախշերը ինչը որ մենք սովորել ենք, օկտագորցենք գործնական աշխատանքի մեջ։ Ասեք հաջորդ դասը։